Ene met die oog op die bediening van die sakrament van die doop vanmorgen, wil ek graag die volgende ouwerpare na voren roep om hier voor die kansel te verskyn. Kom ons begin sommer so, as ek aankondig so van die kant af, en dan kyk jylle na voren en na my asjeblief. Um, Werner en Sarita Greiling, Heinrich en Cornelia um, Loopscher, en dan ook Philip en Lerie Marie. Ach, maak jy redag saak nie. Baie hartelijk welkom, allemaal van jullie dit gemaakt, partij van die plaas af, allemaal het gevoel en gewerkskap om hier te wees. En wat een voorrecht vanmorgen om um, getuies te wees, van wat die Heere bezig is om in jullie as echtpaar en gesinne en familie se levens te doen. Ek wil graag die voorrecht gebruik vanmorgen om die formulier vir die bediening van die doop aan jullie voor te hou, en daarna gaan ons dan die kindertjes dat inkom, en gaan ons dan oorgaan om die doop te bedien. Ek denk die belangrijkste ding wat ons met mekaar gedeel het die afgelopen week, toe ons mekaar ontmoet het, was om te sê, Heinrich en Corlea, Werner, Sarita, Philip en Lerie, dat het God is wat die initiatief kom neem het in jylle kinderse levens, en in jylle hevelik, en het eindelijk nou ook in jylle gesinslewens. Die formulier sê so mooi, dat God het van die begin af, in die oud testament leer ons daarvan, een verbond aangegaan. En dit beteken, daar is een verbindenis, die verbond met Abraham, die vader van die geloof. Die verbond kan vergelijk word, as jy wil, met het testament, een nalatenskap. En wat wonderlik is van die testament, is dat God sê, dat die kinderkies van jylle, is ingesluit, Hulle is deel van, hulle is erfgename. Hulle is deel van die verbond met God. Ek het echter vir julle ook gesê, en in sekere sin gewaarski daarteen, dat julle ook familie en vriende sal hee, wat partij maal een ander oortuiging het. Baie keer is het interessant, dat jy kom uit die huishouding, waar jy leer van kinderdoop, syglingdoop, en nou trouw jy met iemand anders in die ander familie, en hulle het een ander oortuiging. Praat van geloofsdoop, of een, of een volwassen doop, of wat jy het ook al wil noem. En jylle weet nou al, wat ons van mekaar gesê het, die vraag sal dan bly staan, en dit is, hoeveel geloof is nodig, voordat jy jou kind tot doop kan laat kom? Vir jouself, hoe word die geloof, wat die kriteria word aangeleid? As ek dink aan die kruis op Golgotha, dan is die enigste kriteria, Heere, wees my genadig. Heere, ek kom na u toe met, met niks. Ek kom na u toe met my jylle bondelkie leven. En vanmorgen ook jylle as echtpare. Jylle bring hierdie geskenk wat die Heere vir jylle gegeet, na hom toe en kom sê, Heere, dankie dat hy en sy ingesluit is in hierdie testament, in hierdie verbond. Ons van ons kinders word verseker, dat God ook ons God is. Wat betekent dit? Dat hy een vader vir ons is wat ons lief het, en ons versorg dat sy sien Jesus Christus ons verlosser is, ook jylle kindse verlosser, en dat die heilige geest in ons woon, en elke dag in ons werk, en ons uiteindelik lei in die volle waarheid van God. Geen mens kan hierdie gaves verdien nie. Dit is nie een leerkie waar jy opklim, Werner Sarita, en dan is dit nou boog gekom, en dan het ek het gemaakt nie. Nee, die sonde en die gebrokenheid, het afstand gebring tussen ons en God. En kan ek maar sê, baie keer in die formulier, dat ek al gelees, dat ons kinders is in sonde ontvang en gebore. En dan sal een stuk opstand in my eie hart as een geestelike leier en een predikant, maar hoe is ons in sonde ontvang? Kijk nou hierdie geskenk van God. Maar laat hy kind nou net kan beginne, beginne loop. Laat hy kruip nou voorbij gaan. Dan sien jy waarvan praat die formulier. Jy sê, los om uit, dan vat hy om juist. En dis wat Paulus sê, die dinge wat ek moet doen, die doen ek nie. En die dinge wat ek nie moet doen nie, die doen ek juist. So die stuk ver, uh, verkenning en die, die gaan soek, die soeke, kan betuimel ook daartoe leid dat ek op verkeerde plekke gaan soek. 
en ek ken baie mense en jong mense wat, soos wat hulle groot word en die vreese van die Heere, dit wil met vriende die mekaar raak en op plekke gaan soek wat nie heilsaam is nie. En wat betuimel tot baie ongelukkigheid in hulle eie lewe en in familiese levens leie. En daarom het jylle die voorrecht om jylle kinders anders te begeleid. Is dit een waarborg? Natuurlijk nie. Die Satan is los. Openbaring oorstuk 19 sê, hy weet sy tyd is min en sy aanslag is fel. En daarom dit wat vanmorgen hier gebeur, is God wat die initiatief neem. Maar moet nie dink dat Satan en sy travante genoeg neem wat vanmorgen hier gebeur. Hulle sal om elke hoek en draai poog, om dit wat die Heere in jylle hart geleed as een belofte, om dit te probeer ongedaan maak of een streep daardier te trek. Daarom waarborg God vir ons vanmorgen, dat as jy jou kind onder die doopwater bring, dat jy daarmee getuig as een papa en een mama, dat hierdie kind behoort aan die Heere. Hierdie kind word vanmorgen beseel, gemerk, een kind gesit. Hierdie kind behoort aan die Heere. Hierdie kind is, is by hierdie verbond ingesluit en al verstaan hulle niks daarvan, die beteken dit echter dat hierdie kindje vanmorgen sê, in sy eie gemoed, en jylle as ouwers hierdie kindje bring, sê, my jyre, ons is van eie afhankelijk, ons het u nodig. Die doop vanmorgen is nie een mooi gewoonte nie, Heinrich. Dit is nie maar iets wat ons in die NG kerk doen, of in die sisterskerke doen nie. Dit is een diepe oortuiging, dat ons van die jyre afhankelijk is, dat ons die jyre nodig het in ons leven. Lerie, verder is hierdie ook nie een bijgeloofige handeling, en Philip, dat ons dink, maar as ek die kind gedoop het, dan het ek een of ander waarborg nie. Hierdie kind behoort al reeds aan die Heere. Maar vanmorgen is daar een volgende tree, een stap in die geloof, dat jylle as ouwer sê, maar ek wil hierdie kind aan die Heere kom toewee. Ek wil hierdie kind as het ware kom teruggeef vir die Heere. En laastens is vir oogend nie een naam geest ceremonie nie. Jylle het reeds die kind sy naam uitgedink, en jylle het reeds daar oor besin en besluit, maar dis wat my sien of my dochter sy naam of name gaan wees. Betuig van hulle draas zwaar in die familie name nie, Ons sal hulle vanmorgen lees, dan sê hulle hoor die mooie name wat hier na vore kom. En mag die Heere vir julle reiklik sien, en mag dit ook een nalatenskap wees, iets wat julle ook van die oupa en die ouma iwers geërwe het, en wat heilsam en mooi kan wees. Die laaste is, vanuit, voordat die doop aan die kinders bedien word, kry julle vir oogende geleendheid om op die volgende vraag te antwoord. Gloe julle dat het God die Vader is, wat julle kind versorg, bewaar en lief het. Gloe jylle in Jezus Christus en dat sy kruisdood genoeg is tot verlossing van jylle en jylle kinders. Gloe jylle in die heilige gees wat in jylle woon en belei jylle vanmorgen hiermee dat ek gloe die heilige gees rig ons levens, lei ons levens, lei ons in die volle waarheid. En die laaste, belei jylle dat die kinders wat in die genade van die Heere in die wereld ingebring is, dat hulle nogtans aan Christus behoort, en dat hulle gedoop behoort te word. Wat is hierop hart ook vanmorgen jylle antwoord? Kom ons begin by jylle, Philip Lerie, Werner Sarita, Heinrich en Korlia. Goed, ek wil graag ook vir die gemeente sê, as hierdie kinders nou gedoop is vanmorgen, dan kom hulle in die gemeente van die Heere in, en dan wil ons vir die vraag bid vir hierdie ouwers, Sorg vir die kinders, ek het vanmorgen so mooi selfie saam met een van die lighties geneem die buitenkant by die kinderkerk, want hy oukie kom van kleintheid af en hy is so ou gat vanmorgen, oe, is dit nou die rechte woord, maar hy is so oulik, man, ek wil, hy sy kuif is so gekamheid so, man, he, hy is so mooi, he, ek, ek, dit is net lekker om te weet, dit is verbondskinders, dit is die Heerese kinders, en ons amal is op die pad achter die Heere aan, en wat een voorrecht om mekaar vast te hou en te begeleid, in die tyd. So ek gaan nou vraag dat ons een lied gaan saamsing, terwyl die kinders ingebring word. En dan die opas en omas, jylle is baie welkom om as die kinderkies klaar voor is, kom staan sommer so by jylle kinders, dat jylle saam vanmorgen getuis is wanneer ons jylle ten doop gaan bring. Maar kom ons laat die kinders eers inkom asjeblief. Kom ons in daar die vers in die kaart voor ons.
nie nou ons gaan maar so alfabetisch begin, so as die grijlings kan voor en toe kom, dan kan jylle sommer so lekker vaar, nie so in die arm lekker plat le, en jy sien daar die name van so Sarah, Maria, Magdalena, maar hulle gaan haar noem Lena, grijling, so, so Sarah, Maria, Magdalena, grijling, ek doop jou vanmorgen in die naam van God die Vader, in die naam van God die Seen, en in die naam van God, die Heilige Gees. Amen. As jylle wil, hier so handdoekie, as jylle bykie wil afvee, want ek dink sy gaan dit nodig kry. Dan die loopsers kan voor en toe kom. Goed, daar sien jy die naam op die woord, die achter Heinrich Godlieb, is eindelijk Zion, nee, Zion Loopscher. Laat leem so, papa, ek doop nie, nie, die mense moet omsien, nie, die mense moet omsien, nie, nou moet jy, nou moet jy mooi kyk, hoe, daar is sy boeta, doop jou in die naam van God die Vader, en in die naam van God die Seen, en in die naam van God die Heilige Gees. Amen. Kom ons vee maar af. Jammer boete, dinge sal nie recht kom. Wonderlik. Goed, nou die Marais. Jy besien wat ek bedoel met al die name, nie? Kom van die familie af. Maar daar het ons nou een Philippus, Jacobus, en dit eindelijk word het Philip Marais. Ek doop jou vanmorgen in die naam van God die Vader, in die naam van God die Seen, en in die naam van God die Heilige Gees. Amen. Kijk hoe lekker skop hy vast die boe. Hy moet nou vecht vir sy lewe. Goed. Vrienden, wat een voorrecht vir morgen. Ek gaan vraag dat ons drie ouderlinge of drie kerkraasledige gevraag om vir julle elkeen een bybel te kom oorhandig, En dan gaan ons ook vir julle doopkers gee. So, Heinrich en Korlea, vir julle en vir die gruilings en die marais, elke in die doopkers en julle doopseel. En steek die kersie elke jaar aan. En as ons daar klaas, wil ek graag een gebed saam doen. So, kom ons, julle kan gerust voor en toekom en vir julle gee, hoor. en ek wil graag een gebed saam doen en daarna gaan ons staan en vir hulle die laat hier die seen op hulle daal, jy kan maar een hand van seen uitsteek wanneer ons het gaan sing maar kom ons staan het eers en ons bid net eers saam Hemelvader, baie dankie vir morgen dat ons getuies kan wees van wat jy elke dag in elkeen van ons en ons kinderse levens bezig is om te doen Heere, ons sal verstom voor u. Wat is die mens dat u aan hom dink? Heere, u het ons eindelijk nie nodig nie, sê Psalm 8. Maar nogtans buig u oor na ons toe en u sê vir ons, ek sal jou nooit dat toelaat dat iemand jou uit my hand uitruk nie. 
En daarom is het mij voorrecht van morgen om van Heinrich en Corlia en hulle klein ding en vir Werner en Sarita, klein Lena, vir Philip en Lerie en klein Philip, jyre, een lied dat die hart uit te kan sing. Weet jy, dat Jezus jou lief het? Weet jy, dat hy baie van jou hou, somme net soos jy is? Jy is kostbaar, en speciaal vir hom. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus, jy is ook speciaal vir ons. Kom ons staan. ons het net so, dan bid ons net saam. Jimmelvader, wat een wonderlijke voorrecht van morgen om saam met die oupas en oumas, groot ouwers, getuies te kan wees, ouma grootjies, Heere, dat ons net kan sien wat jy elke dag in ons levens doen. Dat jy ons dra, vader. Dat jy ons lief het dat jy ons rarig elke dag nooit in die steek laat nie. Heere, daar wanneer ons afwezig is in ons verhouding met jy, dan wacht jy soos die pa gewag het vir die verloore sien. In teendeel, wat hy mal is die verloore sien nie binnen jou huis, nie die een wat weggegaan het of weggeloop het nie, maar die een wat hierna by jou woon en wat nie verstaan dat hy of sy al die guns en die testamentaire voordeel geniet, van om hier in die huis te wees, en versorg te wees, mee te werk, tot die sien, vir hulle en ook vir hulle families nie. Heer, ek wil vanmorgen aan Roan, wat hier kom praat nou, met ons gaan deel rondom die grootheid van die skeping, wil ons vanmorgen ook aan hom dink, met sy opa, wat daar in Pretoria beroerte gekry het, en, dat hulle soon toe gerei het, en hy speciaal vanmorgen gekom het, en die nawe terugrei, om ook die familie daar te ondersteun. Ons bid vir hom vanmorgen, bid vir sy opa, 86 jaar oud, kwesbaar, hoog in die jare. En jyre, as jy jy pad met hom bereik het, gee ook tevredenheid. En as jy vir hom wil oprig, en nog een nieuwe hoofstuk wil gee, laat het so wees. Maar jyre, ons laat, en vanmorgen sy leven in die hande, terwijl ons hier saam is. En terwijl sy kleinkind kom deel oor die wonder van die skeping, Heere is die hand van bewaring en sien oor hom, en oor sy kinders en oor sy kleinkinders. En dis waar van elkeen van ons. Ons gebed is, Heere, praat met ons. Hou ons vast, leer ons, lei ons. Dank jy het ons weet, ons is nooit alleen nie. Of ons kinders hier in Zuid-Afrika woon, of in die buitenland woon, of wat er land of adres in hulle self vanmorgen mag bevind, God is ooral altyd die selfde, van nou af tot in alle eeuwige. En ons bid die sien op ons saamwees af voor en verder vir ochend. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Vrienden, ek wil vanmorgen begin het met die fotum. En ek het een vers wat eindelijk baie lang pad al saam met my kom, het ek in gedachte gehad om te gebruik en toet ek anders besluit in die ingeving van die oomblik. En dit is die gedeelte van Matthies hoofstuk 
En ik ga niet drie minuten van die tijd niet voor ik verloor aan die woord stel van morgen. Ik weet niet waar elk kind van u van morgen in jouw pad samen die jaren is. Nie. Maar in, in, in Matthias was ik elf in die boodschap vertalen. The message. Kom daar een ongelooflijke uitnodiging. Soep die man af dat jij vanmorgen dit kan beleef dat hier je recht langs je zit. En voor jou sê, ek het net gauw jou aandag vir oomlik nodig, kan ik voor jou die volgende sê, kom naar mij toe. Kom wij jou leven aan mij toe. Bij mij zal jy weer die sin van die leven ontdek. Kom luister naar wat ik voor jou oor jou leven wil leer. Ik zal jou leer dat geluk niet is om je altijd niet voor jezelf te leven. Jij zal ontdek wat het betekent om nog voor andere mensen tijd en liefde oor te hebben. Kom naar mij toe. Jij krijgt moeilijk een beter vertaling als die Engelse message vertalen. Wat sê, En dit is ongelooflijke vertaling. Die vraag wordt vanmorgen gevraagd: Are you tired? Are you worn out, burned out on religion? Maak godsdienst jou moeg. Jou pad samen die Heere, voel het per tijd vir jou, dit maak jy sin nie. Dit is eindelijk een vermoeienis. Come to me, sê die Heere. Get away with me. And you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Vrienden, dit is soos iemand wat een mentor het. Ek het al vir die, die ouwe paar die week gesê, jy sal ons nou weet, as jy by die huis sit, en jy sit op een stoel, ek, want die bank is nie so sterk nie, ek is net bang, hy geef moeilijkheid. En jy sit nou so in gesels, dis nie lang nie, dan sit jou sienkie wat klein is langs jou net so. Want hulle kyk. En die Heere sê, kom kyk. Kom een bykie weg saam met my en kom kyk hoe ek die lewe aanpak en hoe ek die lewe leef. En dan sê hy, learn the unforced rhythms of life and of grace. Vrienden, dis en ek die klem wat ek vanmorgen wil le, wanneer ons oor die skepping verwonderd gaan staan nou binnenkort, wanneer Rohan bykie met ons deel, wanneer jy self buiten kan kom en die sterre ruim kyk, wanneer jy in die natuur kom, wanneer jy na jouself in die spiel kyk, die ritme van die lewe daar buiten is uitputtend. Die ritme van die lewe daar buiten vraag sy pond vlees. God sê, kom ek leer jou the unforced rhythms of grace. En dit bring my by Lukas hoofstuk 5, die een vers. Dat toe Jezus daar langs die gids geneeser het meer staan, en die skare voor en toe beer lees ons, om die woord van God te hoor, sien Jezus twee skuite aan die kant van die meer le. Die vissers het uitgeklim en was bezig om die nette uit te spoel. Jezus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon Petrus behoort het, en hy vraag hom om het die eentje van die oever af weg te stoot. En na het hy gaan sit het, het hy met die skare mense gepraat, dat op die strand was. En toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep waters toe, en gooi jylle nette uit om te vang. En dan sê Simon vir Jezus, maar meneer, ons het die jylle nacht gesoeg, sonder om vis te vang. Maar jylle, op jy woord, sal ek die nette weer gaan uitgooi. En die skrikwekkende van die vers, as jy nie die Heerse woord het, of ken, of aanvaar nie, sal jy jou hele leven lang in a forced rhythm of life wees, vastgevang in een ritme, wat om die uur werk, en jou uitmergel, want jy sien die unforced rhythms of grace nie. Jy is bezig met die ander ritme van die wereld. Wat sê Petrus Heere op die bevel? 
Als ik gesê het, ik moet gaan, zal ik gaan. En ons ken die verhaal. Skielik was daar so baie visse dat hy net gebreek het. Dis betuimel nodig om bykie weg te kom saam met die Heere. En dankie Roan dat jy vanmorgen bereid is. So bykie van jou wereld, hy is die jongman, maar die Heere het ons soveel gaves en geskenke gegeen. En hy praat op radio, kanselt en my vertel al een hele klomp episodes rondom juist hierdie saak vanmorgen. So ek het omgenooi om by ons te kom keier vanmorgen en vooral psalm 8 wat sê, Heere, as ek op na die uitspansel toe kyk, Wat is die mens dat jy aan hom dink? Kinder boekvertaling, kinder bybelvertaling sê, Heere, jy het die mense eindelijk nie nodig he. Nogtans. So ons is vanmorgen opgewonden om te kyk en te hoor van die nogtans. Kom ons gees om net een lekker aan het lapje vir hom, dankie dat hy wees. Goeiemorgen, goeiemorgen allemaal en baie dankie vir die geleentheid uh, om, om hierdie wat ek doen met julle te kan deel. Um, Dominee Rauwenheimer, snaaks genoeg, ek het hom ontmoet toe Stian in my klas was by de NWI, toe hy net kon vraag, Stian ok, toen Stian nou raad. <laughs> Dit is wat ons ontmoet het. En um, baie dankie vir die geleentheid en baie dankie vir die eer uh, om hier so te kan wees. Um, Ek dink, dit is een verschrikkelijke groot verantwoordelijkheid om hierdie, wat mense my in Engels haak, proverbeel uh, microfoon vast te hou, wanneer mense hierdie platform het. En uh, ek waardeer die feit dat uh, dit is vir my eer om die verantwoordelijkheid te vat en dit met julle te kan deel. Um, so, my naam is uh, Roan Stein. Ek het my, uh, ek is een ruimtefysicus. Um, meer specifiek, ek is een heliosferische fysicus. So, helio in hierdie context verwijs ons naar die Griekse woord van son, so helio, uh, sepheris in hierdie context beteken die plek van invloed, uh, en dan natuurlijk fysicus, dit is nou maar net wetenskapelike. So, as een heliosferiese fysicus, uh, basis bestudeer ek eindelijk net die, die plek van invloed waar die sonne invloed het in ons ruimte. So, dit is verskillend as een astrofysicus, een astrofysicus is iemand wat goeders bestudeer wat lichtjare ver is, goeders wat ons baie moeilik sien. Ek is een ruimtefysicus, so ek hou dit vreselijk nabij. Die voordeel daarvan is, is dat ek bestudeer die som. So dit beteken ek werk in die dag. Astrofysici moet in die nacht werk. So as jy ster recht kies, dan kan jy werk sê hier werk. En dit is vir my baie leks. So ek het, ek het uh, een rikkie terug, het ek opgehou, maar ek het een program op RSG uh, uh, aangebied met die naam van omgevingspraakies, elke zaterdag ochtend om kwart voor 7 En ek het 120 episodes uitgesaai en toe besluit ek, oké, okay, nou moet ek op ander goeders begin focus. Maar dit was vir my verskrikkelijk lekker, want omgevingspraankies het vir my die geleendheid gegee om te sien wat die natuur alles is buiten my verwysingsraamwerk. Dit het vir my die geleendheid gegee om te sien hoe ons natuur en hoe ons omgeving aan mekaar gesit is en het was vir my verskrikkelijk lekker ondervinding om dat type program te kon aanbieden. Maar daar is eindelijk een ander program wat dominee Rauwenheimer toen nou van gepraat het, wat ek eindelijk eerder oor gewil gesels. In seder 2017 bied ek een program aan op Radio Kansel, uh, wat specifiek oor hierdie werk gaan, oor hoe sien ons die handtekening van die Heere in ons natuur, of in die omgeving. En uh, dit is gebaseerd op hierdie uh, Pasalum 8, um, en het is gebaseerd op Romeine 1 vers 20. En dan moet ek net gaan gaan my digitale bybel kry, want ek wil, ek wil net vinnig Romeine 1 vers 20 lees. So Romeine 1 vers 20 sê, want hulle kan sy onzichtbare eigenskappe, namelijk sy eeuwige kracht en sy godelijkheid, reeds van die skepping van die wereld af duidelijk uit sy hande werk waarneem. En ek het dit toe nou in leke taal gaan sê en begin uitsaai as, waar sien ons die handtekening van die Heere in die natuur? En ek denk een baie belangrike ding wat een mens moet verstaan, is dat ons kies om die handtekening van die Heere te sien. Ongelukkig as een wetenskapelike, uh, kry een mens maar baie te doen met atheiste. Dit is nou maar een feit soos een koei. Uh, meeste wetenskapelikes in die wereld glo nie. En, uh, en daar is redes daarvoor, en een mens kan dit debatteer tot hiertoe in die kaap en terug. Maar het is nogal verrukkelijk om een platform te hee, waar een mens onbeskaamd kan sê dat ek sien die handtekening van die Heere in ons, uh, in die natuur, in die skepping, sien ons die handtekening van die Heere. So, ek gaan nou aangaan, en daar is ons een foto van die som, 
So, wat ik nou vir oogend gaan doen, is ek gaan net twee voorbeelden vat, en vir julle deel, wat die Heilige Geest my geleid het, om die handtekening van die Heere, in hierdie deel van zijn natuur te zien. So ons, die natuur is natuurlijk groot, ons kan praat van vissen, ons kan praat van bome, ons kan praat van die mens, uh, hoe die mens aan mekaar gesit is, en ons kan so baie wetenskap met mekaar deel. Maar die oorvinding saak, ek is die heliosferiese fysikus, so ek is verschrikkelijk opgewonde oor reinte dinge, en nie net enige reinte ding nie, son dinge. So enig iets wat met die son te doen het, is ek verschrikkelijk passievol oor. En dit is ook om ek toe nou heliosferiese fysikus geword het, so ek gaan twee voorbeelde met julle deel oor waar een mens die handtekening van die Heere kan sien, wat ek tenminste die handtekening van die Heere gesien het, door die son te bestudeer, en dan later gaan ek oor gaan na die maan toe, oor hoeveel handtekeningen een mens sien. En ek denk, die Ivers het gestaan die vinger afdruk van die Heere, en hoe belangrijk dit is om dit raak te sien. Oké, okay. so dan wil ek net, so ek wil amper een disclaimer opsit, dat as hier een collega van my sit, van die universiteit, Hierdie is nie wiskunde nie, hierdie is nie ekologium nie, ons gaan nie na die tijd strui en beklui oor wat ek alles sê nie. Hierdie is hartsdinge, hierdie is juist die dinge wat ons nie noodwendig op professionele vlakke kan deel nie. So, wanneer een mens die son bestudeer, die son is een ongelooflike celestial body. Dit is, hoe meer een mens met die son te doen kry, hoe meer een mens die son bestudeer, hoe meer navorsing ons oor die son doen, hoe meer besef ons dat die son is definitief die hartklop van ons sonnestelsel. Daar is een reden hoe kom ons dit die sonnestelsel noem. Sonnestelsel noem. Hierdie hele stelsel is rondom die son gebouw. Die son is die middelpunt van ons sonnestelsel. Weer eens, dit is die hele stelsel wat rondom die son gebouw is. Al die planete wentel om die son. Die son wentel nie om die planete nie. Die son is die son. As gevolg van sy massa, en as gevolg van die aardese massa, kan ons nou klomp wiskunde wees, wat ek nie nou sal wees nie, wat vir ons precies wees, dat die aarde is in wat ons noem die gouwe lokkie zone. So die gouwe lokkie zone, of in Engels, wat hy bekend staan, is die other habitable zone, of die, 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 die Goldilocks zone, is in Engels sê dit so lekker, it's not too cold and it's not too hot. En is precies soos wat gouwe lokkies van die pap gesê het, is ons is precies in die area om die son, waar dit nie te warm is nie, want as ons een bykie nader was, het alles verbrand, en ons kon nie lewe hees, soos wat ons nou lewe het nie, as ons een klein bykie verder was, dan was dit helemaal te koud gewees, en ons kan nie lewe hees, soos wat ons nou lewe het nie, so ons is precies daar, waar ons moet wees, en natuurlijk, daar kan niks op die son gebeur, nie voor, of, of daar kan niks op die son gebeur, sonder dat dit een invloed het op ons sonnestelsel nie, die son, het ontploffings, soos noem ek coronal mass ejections en sonfakkels en sovoorts, en al die goeders het een invloed op die aarde. So die son het so groot invloed op ons sonnestelsel, en hoe meer mens dit besef, en hoe jy inzig krij daar oor, hoe meer besef jy dat die son is die, is die, is die hardklop van ons sonnestelsel. Nou ek het, sonder dat ek rechtig dit so beplan het, het ek baie betrokken geraak by sonsverduisterings, dit is die afneem van sonsverduisterings, Toe ek klein was, kan ek onthou, 1998, 97, was al twee kort op jy volgende sonsverduisterings, en ons het nie telescope of iets gehad nie, so ons het maar met een swijshelmet gekyk, of ons het daai, daai, daai blinkpapier waar in die theesakkies kom, so dubbel gevouw na die son gekyk, 30 jaar later besef vir mens, mens nie eindelijk dit doen nie, um, maar so het, het die son en mens so gefascineer, die son, net om te sien dat daar is een verduistering, en wat het beteken, en hoekom is daar een verduistering, Nou wat die verduistering, hoe kom ek nou koppel aan die verduistering, is dat daar is verskillende type sonsverduisterings. Die eerste ene is natuurlijk een gedeeltelike ene, dus nou maar net waar die, die maan tussen die aarde en die, 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 die maan tussen die aarde en die son inbeweeg, en is nou maar net, a, het maar net so'n skep wat hy doen. En dan kry ons aan die ene wat ons aan die lere sonsverduistering doen. So dit kan gebeur dat die, die maan is verder weg van die aarde af. So van ons perspektief af is die maan kleiner. En wat dan gebeur, is dat wanneer daar een sonsverduistering aan plaas vind, dan gaan die maan recht voor die son voorbij. Maar is die groot genoeg om die son helemaal toe te maak nie? En dan is daar hier die ring recht rondom die maan, recht rondom die son wat uitsteek. En dit is min of meer hoe daai lyk, wat ons een ring of fire noem. En dit is een annulaire sonsverduistering. 
Nou ek het soms verduistering gevolg en tot op die punt waar ek op een stadium in 2019 december, het was net voor die pandemie, toe gaan ek midde ooste toe met die telescoop en ons gaan geneem hierdie annulaire sonsverduistering af. Maar die mooiste sonsverduistering, en dit is waar ons die handtekening van die heren sien, is een volledige sonsverduistering. Wat een volledige sonsverduistering vir ons so mooi maak, is, daar is iets van die son wat ons nie kan sien nie. Daar is iets van die son wat ons nie kan sien nie, omdat die son so verskrikkelijk helder is, maak dit dat ons kan nie die atmosfeer van die son sien nie. So met die volledige sonsverduistering is het so interessant, wat gebeur is dat dit blok, die maan blok die son uit, en as gevolg van die feit dat die maan nou die son uitblok en die helderheid nou tot nul gaan, dan kan ons eeuwenskielik die atmosfeer van die son sien. Nou ons vreselike fancy woorde vir die laaf van die atmosfeer, kromosfeer en sovoorts en sovoorts, maar die heel boonste gedeelte van die sonse atmosfeer word die corona genoem. Nou ongeluk het al verlopen drie jaar die woord corona nou verskrikkelike bad rap gekry, maar het kom eindelijk van die Latijnse woord van kroon. En vir een split sekonde of een paar minuute, elke tien jaar, kan ons die kroon van die son sien. En dit is hoe dit lyk. As ons een volledige sonsverduistering sien, dan blok hy die hele son uit, en eeuwenskielik helder die kroon van die son uit en ons noem dit die corona van die son, die kroon van die son. En dit is vir my absoluut een getuinis van die almachtigheid van die Heere, die skepper, die son is die hartklop van ons sonnestelsel. Lewe soos ons dit ken, kan nie aangaan, sonder dat die son doen wat hy doen nie. Die Heere het die aarde precies so ver van die son gesit, so dat ons kan lewe. En elke tien jaar, hang af hoeveel, die weet het, hang nou maar van baie dinge af, maar kom ons sê op, on, op, op gemiddeld, elke tien jaar, is daar een paar minuute, wat jy die kroon van die son kan sien, en het is vir my absoluut, absoluut fantastisch om dit te sien, ek krij hoenervleis, elke keer as ek al die foto sien, nou dit is een foto wat ek self geneem het, met ons sonteleskope, en ek bedoel die oomlik wanneer jy dit sien, rechtstreeks vir die eerste keer in jou leven, krij jy absoluut hoenervleis, jy kan nie anders as om weer eens die handtekening van die Heere te sien in hierdie werk wat ons doen nie. Nou die tweede ding waarover ek wil gesels, is die maan. Die maan is absoluut betoverend. Ek het nog altyd gedink aan die maan as, dit is amper soos een mot na vlam toe. Wanneer ons na die maan kyk, dan is dit amper asof jy nie kan ophou kyk nie jy kyk net die heel tyd vir die maan, is amper asof jy met die maan gepla is, vooral wanneer dit vol maan is, en as ons kyk na die hoeveelheid kere wat die maan genoem word in die bybel, dan besef ons ook, dat die maan het ook een groot invloed gehad, op die skrywers van die boeken van die bybel, daar word specifiek van die maan gepraat, in Psalm 8, in Psalm 1, in Psalm 104, en, en, en dan klomp ander boeken van die bybel ook, waar daar oor die maan gepraat word. Um, en, en, daar, en, en dan natuurlijk is het ook belangrijk om te onthou, en ek denk is het belangrijk om op hierdie platform ook dit te sê, is dat die, in die verlede het mense uit, in, uit on, absolute onkunde uit die maan veraf God. En die maan het soos een God geraak vir hulle, en dit was natuurlijk een groot probleem, en die maan, ach die maan, die bybel, waarskie ons daarteen, is die maan is mooi, en ons kan baie dinge in die maan sê, maar die bybel sê vir ons, asjeblief, moet nie, moet nie nou dink die maan is nou die alfa en die omega nie, onthou wie is jou alfa en omega, maar uit onkunde het, het daar klomp mense die maan gaan bid, en, um, en ons kan later, ons kan ander dag, kan ons vreselijk gesels, ons baie interessant oor hoekom hulle dit gedoen het, maar ons sal nie vandag daar oor ingaan nie, Maar daar is een ding wat ons aan die maan kan sien, en ek hoop jy kan, jy boor daarom mooi te kan sien daar, ja. Die maan is een verskrikkelike mooi celestial body. Maar daar is een ding wat die mens altyd sien op die maan, en jy kan dit net eenvoudig nie miskyk nie. En dit is die kraters op die maan. Die maan is absoluut gepeper met kraters. Nou, as ons in vinnig kyk na die kraters, dan geer dit vir ons leidrade 
oor wat was, en wat nog steeds kan wees. Die kraters is gevorm als gevolg van enorme botsings tussen die maan en asteroides. Asteroides is nou maar net groot klippe wat afgebreek het in die ruimte en hulle wentel om iets. Op hierdie stadium is daar meer, daar is net meer as een miljoen asteroides waarvan ons weet wat om die son wentel op hierdie stadium. En ek het vrijdag aand, vrijdag middag, laat middag, kwart voor zes, het ek een onderhoud gehad op RSG, op brandpunt, waar ons gesels het oor NASA's nieuwe project DART, wat specifiek gaan oor NASA het een project gelanceer, waar hulle die, 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 die satelliet gaan in, in vast bots aan een asteroïde wat 11 miljoen kilometer weg van die aarde af is, om te kyk of jy sy wentelbaan een klein bykie kan verander. As jy in hom vast bots, as jy in sy wentelbaan verander. En die idee daarachter is, is miskien kan ons hierdie technologie gebruik um, as een as verdedigingsmechanisme sou daar een asteroïde wees op een stadium wat recht uit na die aarde toe kom. Want op hierdie stadium was ons vir die afgelopen paar duizend jaar nogal baie gelukkig geweest dat ons nie life ending events gehad het van asteroïdes nie. Maar ons geen waarborg dat dit nie so is nie. En hoe weet ons als een enige waarborg nie? Is kyk na die maan. Die maan is een getuienis van dit wat kan wees. Die maan is een getuienis van die hoeveelheid kraters en die hoeveelheid asteroïdes wat die maan kan moendlik tref. Nou op astronomische skale is die maan en die aarde basis teen aan mekaar. As jy nou denk, die afstand tussen die maan en die aarde is 380.000 kilometer. Dit klink ook ver as mens het met jou fiets moet rui, maar denk gegou, hoeveel kilo's het jy op jou kar? 380.000 kilometer is nie sverre gaande nie, ek is vast oortuig, ons sal nie so'n kar kry, wat daar veel uit kilo's op het. My pa het, my pa het in 1998 vir my C-klas Mercedes gekoop, hy box show, en het hom afgetree op 788.000 kilo's. Fenomenaal, dis, dis twee, dis maand toe en terug. So, 380.000 kilometer is absoluut is absoluut so nabij, as mens dit vergelijk met die uh, afstand tussen die aarde en die son, die afstand tussen die aarde en die son is 150 miljoen kilometer. So, astronomische termen is die maan, en die, die maan en die aarde is basis teen aan mekaar. En die maan lyk so, maar ons lyk nie so nie. En dit is als gevolg van die feit dat die maan vat baie shots namens die aarde. En ons kan een klomp ons kan een klomp uh, uh, wiskunde hier wees, gravitas, gravitasievelde wees, en ons kan simulaties hardloop en so, maar dis nie waar we volgend gaan nie. Volgend gaan oor die hartsding wat jy herken na die tyd, is die hoeveelheid asteroides wat die maan getref het, en die blijdrade is daar, die bewys is daar, ons kan, die, ons kan dit baie mooi sien. Vir elke krater op die maan, is het een krater wat nie op die aarde is nie want omdat die aarde en die maan basis teen aan mekaar is, in astronomische terme, kon dit net so wel een krater gewees het op die aarde. En natuurlijk, as daar die type kraters, die grote kraters op die aarde, dit is wat ons noem levensbedreigende kraters, life ending, uh, life ending events. En elke keer as ek na die maan kyk, dan sien ek, Voor elke krater wat daar is, is het een krater wat nie op die aarde is nie. En dit wijst vir my die beskermende hart van die skepper. Die planete en die mane is ingesit, want diezelfde rol word gespeeld door Jupiter. Jupiter is natuurlijk een massieve, massieve, daar is omtrent 1300 aardes wat in Jupiter kan pas. Nou Jupiter is een massieve planeet, um, vijf keer verder weg van die aarde af as wat die son is. En die Jupiter is amper soos die sekuriteitswag van die binnen het sonnestelsel. Enige asteroïde wat van ver af inkom, word getrek door Jupiter, en hulle gaan crash of bots in Jupiter vast. As Jupiter nie daar was nie, het al baie groter asteroïdes nader gekom. En die kleinkies wat wel voorbij kom, voorbij, aste- voorbij Jupiter kom, gaan vast in die maan. So ons het soveel la van beskerming, wat die Heere vir ons ingesit het, en dit is absoluut net weer vir my een bevestiging van die handtekening van die Heere in die natuur. Ons sien sy almachtigheid in die son, 
ons sien die kroon, wanneer ons sons verduistering het, waar, waar net, daar is so veel dinge wat een mens daar kan sê, daar is so veel goeders wat een mens kan sê, vir een paar minuute, elke tien jaar, kan jy die kroon sien, en jy kan elke aand opkyk na die maan, en jy kan sien, vir elke krater wat daar is, is dit een krater wat nie op die aarde is nie, en natuurlijk, een mens kan nou haar kloof en sê, want hou, die aarde is ook nie gevrywaar van enige asteroides nie, ons weet die, daar die klomp asteroides op die aarde ook geval, maar as ons nou kyk na die groote van die asteroides, so, sien jylle, as jy nou ooit na die maan gekyk het, dan lyk het amper asof hy een limoen vorm het, want het is amper asof die deel waar jy die limoen afplik van die, van die, van die, van die stammiekie af, kan jy sien daar onder die maan, daar so, lyk amper so, en jy kan sien daar sikke uitspansels daar, lyk amper soos een limoen waar jy af, afgebreek het, nou as ons na die krater kyk, dit is die grootste krater op die maan, sy naam is Tycho, T-I-C-H-O, is nou maar vernoem na een of ander wetenskapelike van die 1500s, die, dit is die grootste, dit is die grootste krater op die maan, hy is 85 kilometer breed, en hy is 5 kilometer diep, Nou kan jy nou dink wat sy type asteroïde, wat sy groot asteroïde, het dit veroorzaak. En sien jylle wat vir ons baie interessant is, van een wetenskapelike oogpunt af, sien jy dat hy is rond. Dit beteken dit was een loodrechte inpak gewees. Want as jy een skyns inpak het, gaan jy een lekker lang krater hee. Dit is een loodrechte bots gewees. Um, en natuurlijk is baie interessant, hierdie deeltie wat, wat opstaan, uh, dit is baie die selfde, ja, ek moet nou net onthou, hier is nou nie, ek, ek begin nou lecture, soos in my fysika klas, maar dit is net baie interessant, um, wanneer een mens, een druppelkie, in a, in a, in as jy water het, en jy, jy laat die druppelkie val in die water, en jy kyk om in vreselike slow motion, dan sal jy sien hy maak die gat, en dan klot sy so terug in die middel, en dit is precies wat ons daar sien, dit is precies wat ons daar sien, so dit was een enorme, enorme groot botsing gewees, 85 kilometer breed, 5 kilometer diep. En die type, die type asteroïde sal die aarde vernietig. Dit sal, dit sal tenminste lewe op aarde, helemaal vernietig. Maar daar is die bewys vir ons, dat wat ook al die asteroïde is, wat die krater veroorzaak het, het nie die aarde geslaan het, so dat lewe op aarde verder kan aangaan. En dit is vir my net weer eens een verskrikkelijke mooi getuienis van die handtekening van die Heere, handtekening van die skepper wat ons binnen in ons natuur sien. Ons sien die almachtigheid in die son, ons sien beskermer, die beskermende hart in die maan. En weer eens, en ek gaan hiermee afsluit, dit is my laaste, ja, dit is die laaste ene, ek gaan daarmee afsluit. Het is net om te sê dat ons kies om het so te sien. Dit is baie lekker om as een christelike wetens, een christen wetenskapelike onbeskaamd daarover te kan gesels. Want natuurlijk wil mense die gewoonlik nie, he, mens moet te veel daarover gesels nie. Maar het is baie lekker om dit met julle te kan deel. En uh, ons werk verskrikkelijk hard dat Radio Kansel in Potjostroom kan uitsaai. So nou hoopelik sal dit ook baie werk en kan mens meer daarover gesels in hierdie area. So, ek sê vir julle vreselijk baie dankie, doe meneer Oubenheimer, dat ek uh, hierdie geleentheid kon gehad het om hierdie met julle te deel. Um, ek hoop dat dit geïnspireer ek hoop, dis twee baie klein voorbeelde, ons kan het duisend noem, maar ons sal dan vir een hele rikkie hier so sit, hier is twee bite sizes van wat ons, van wat ek doen, en waar ek baie enthousiastisch is.